Så hej allihopa. Det här är According to John podcast. Det är ett engelskt namn då. Det har fått bli, det har fått bli så. Idag talar jag med fader Mikael Fälthammar. Välkommen. Tack så mycket. Tror du med? Ja, det är, jag har verkligen sett fram emot den här diskussionen eh, flera dagar eller flera veckor egentligen. Så mm. idag vi kommer att prata lite om din resa in till den ortodoxa kyrkan och eh, även komma in på Sverige och eh, dess förhållande till religion och ortodoxa tron och kristendomen och lite sådana frågor också. Mm. Så, Försök eh, lyssna till slutet om ni vill. Så det ska bli väldigt spännande att höra. <laughs> eh, men så du, Mikael, du, fader Mikael, du är gift. Eh, du ja. har tre barn. Du är också ortodox präst. Så det kanske första frågan är, kan en ortodox präst vara gift? <laughs> <laughs> ja, absolut. Eh, det kan de vara. Det är så att i eh, ortodoxa kyrkan så behöver... Den som ska bli präst har avgett ett löfte innan han viks till präst. Antingen äktenskapslöftet eller munklöfte. Och jag var då gift sedan tidigare. Jag har varit gift i 15 år med min hustru Frida. Och ja, är då en gift präst. Precis. Men vi... Du kan kanske börja berätta lite om ditt liv. Hur har det sett ut? Har, har du alltid varit kristen? Ja, jag är född och uppvuxen i en kristen familj. Min pappa är präst i Svenska kyrkan. Och min mamma är också mycket aktiv i en organisation, fristående organisation som är nära knuten till Svenska kyrkan. Men som inte är officiellt en del av den då. Och så att ja, vi har varit på gudstjänster varje söndag i princip i hela min uppväxt. Tyckte inte alltid att det var så roligt. Men så var det. Man var ung. Alltså det hör väl till antar jag. Jag satt bäst längst bak i kyrkan när jag var tonåring och klottrade på något papper som jag hade med mig. Men jag tror att med Guds nåd så kom de lite med in i bakhuvudet även under den tiden. Så ja. Sen så hade jag en period då jag inte kallade mig själv kristen under grundskolan i högstadiet. Sen så blev det så att jag gick och konfirmerade mig som man gör i Svenska kyrkan då. Och då gjorde jag det på ett läger på Åstiftsgård i Bohuslän. Och det berörde mig djupt. Och fick mig att återbörja bekänna mig som kristen. Och jag tänkte också att när jag blir stor så att säga så ska jag bli präst. I Svenska kyrkan trodde jag då. Men så blev det uppenbarligen inte. Och hur... hur... Började din resa in till den ortodoxa tron? Hur såg det ut? Ja, det hängde samman med att jag började studera till präst i Svenska kyrkan. Och samtidigt så hade jag börjat att gå till... Eller rättare sagt så här, en kompis till mig som var med i samma bönegrupp hade börjat gå till en ortodox församling i Göteborg. Då, där vi bodde då. Och... Jag frågade om jag fick följa med honom och börja besöka. Samtidigt så hade jag börjat läsa om den tidiga kyrkan i, i min utbildning. Jag hade från min uppväxt en stor respekt, och förstå, eller inte förståelse, men en stor respekt för de äldre kyrkorna. Mamma och pappa talade alltid gott om dem. Pappa hade en studiekamrat som var armenier när han läste teologi och har alltid haft ett stort hjärta för just armenier. Um, och uh, så det var en uh, båda de här två faktorerna spelade in i hur jag började lära känna den ortodoxa kyrkan delvis då genom att besöka gudstjänster med min kompis men också genom att själv studera och läsa uh, så mycket jag kunde komma över av litteratur och sådär 
hur, var, hur var det första, minns du det första, det första mötet med Nordblockkyrkan när du klev in i konerna och sådär? Hur var ditt intryck då? Ja, jag minns mitt allra första möte och det var egentligen tidigare än med min vän. Det var när jag gick på gymnasiet så gick jag en kurs som hette Alla dessa samfund. Det var en kristen friskola i Göteborg. Och kursen då gick igenom de olika svenska samfunden och sånt har alltid intresserat mig. Olika skillnader i, i tro och teologi och praxis. Och då så tog vår lärare med oss alla till en rysk ortodox gudstjänst i Göteborg. Och jag minns när jag kom in där en ganska så dunkel lokal. Jag minns inte dock exakt hur det såg ut och vid den tiden så var jag liksom inte särskilt intresserad. Jag blev mest provocerad av att allting var på ett språk som jag inte förstod, kyrkoslaviska då, och att prästen inte tycktes visa något särskilt stort intresse för oss studenter. Utan vi fick sitta och dricka vårt kaffe på vårt eget hörn. Men det var det allra första mötet. Men sen när jag hade fått en förståelse för vad ortodoxa kyrkan var för någonting Tillsammans med min vän då. Min vän ska jag säga, han är förresten präst nu i, i Antiochias ortodoxa kyrka i Kanada. Men då var det ju en helt annan sak. Då kom jag till liturgin. Det var en enkel lokal. De hade ställt upp ikoner mot stolsryggar och byggt en ikonostas på det sättet. Och körsången var kanske, den lämnade väl en del att önska kan man säga. Men det var innerligt och det var genuint och framförallt för mig som gillar att läsa mycket och studera så kände jag igen i liturgins böner mycket av det som jag hade själv ja, läst hos de heliga färderna och det var, en, det var något stort och viktigt för mig. Ytterligare en sak som var viktig när jag kom på den första liturgin var att jag märkte genast att den här gudstjänsten den handlar inte om mig och hur jag mår eller hur jag ska må efter gudstjänsten eller något sånt där. Utan den handlar om eh, att lovsjunga Gud och att prisa Gud. Det var huvudfokus och det eh, attraherade mig väldigt mycket som var uppvuxen i, eller som rätt sagt senast kom från en lite mer lågkyrklig, karismatisk gudstjänstgemenskap. Så det var oerhört attraktivt. Den här gudstjänsten handlar om Gud. Och när jag nämndes så var det i kontexten att Gud skulle förvarma sig över mig. Och det är en bön jag kan stämma in i. Hur, så hur överkom du språkbarriären? För att det är någonting som väldigt många upplever första gången de kommer in eller till en ortodox kyrka. Att det kan vara på antigrekiska eller kyrkslaviska eller någonting sådär. Hur överkom du det? Ja, precis. Den första här erfarenheten som jag berättade om, då gjorde jag ju inte det. Men den andra gudstjänsten som vi besökte med min vän, då var det en präst som talade svenska. Han hade själv varit munk och blivit upplärd på nya Valamo kloster i Finland. Och var nu munkpräst, eller är fortfarande. Och hör till heliga treenhetens kloster i Bredared som ligger norr om Borås. Och, så det var på svenska, vilket givetvis hjälpte väldigt mycket. Men jag minns att jag besökte många gudstjänster och det var på annat språk. För mig, som sagt återigen, jag hade läst och studerat. Och då så visste jag ungefär vad gudstjänsten handlade om i alla fall. Så någonting jag undrar då är att du säger att du har haft en... En krist, du har haft en kristen så här, uppfostran och erfarenhet tidigt. Eh, var det någonting i den, eh, i den upplevelsen, den erfarenheten som hjälpte dig att bli ortodox kristen? Jag tänker så här att ofta så kan man tänka att man kanske också reagerar mot någonting och byter spår i ens liv. Men var det också någonting från din ungdom som faktiskt ledde dig till den ortodoxa tron? Ja, alltså precis som du säger så eh, finns det väl saker man reagerar mot och hade det inte funnits sådana så hade jag kanske inte börjat se mig omkring. Eh, men eh, jag är djupt tacksam till de eh, sammanhangen jag har varit i. 
och har lärt mig mycket av dem. Som, som prästson så har jag bland annat fått Bibeln med modersmjölken. <hör> Ursäkta. Och det tror jag är få förunnat så som jag upplever det idag. Att man har Bibelns berättelser ganska så aktivt, aktuellt, aktuella i bakhuvudet. Och jag är uppvuxen i, i Svenska kyrkan någorlunda högkyrkligt, det vill säga någorlunda mycket fokus på liturgin. Så då har jag en förståelse för det också, för vad liturgi är. Även om det är jämfört med ortodox tro är mycket enklare utformat i, svensk kyrk- i Svenska kyrkan. Sen så har jag och min fru och goda vänner ofta varit engagerade i att leda lovsång i de här protestantiska kyrkorna som vi har varit en del av. Och lovsång i den kontexten innebär att man är, eller för oss var det i alla fall, vi var ett gäng på fem, sex personer som hade gitarr och bas och någon hade fiol och kanske någon spelade piano och trummor och sådär och så ledde vi församlingen i Eh, lovsånger som är mer eller mindre nykomponerade ja, från 70-talet och framåt får man väl säga i alla fall. Eh, så, och eh, den erfarenheten, förutom att det är väldigt roligt att spela musik, eh, så är det, det har fått mig att fundera väldigt mycket kring vad tillbedjan är och vad är det gudstjänsten egentligen ska handla om. Jag brottades väldigt mycket med min roll som lovsångsledare och, och att leta upp bra texter och bra lovsånger och sådana saker. Och det var bland annat det som gjorde att jag när jag kom till liturgin då erfor att det här är det här, det här faller det på plats. Här är fokus rätt. Så det är några saker. Ja, intressant. Um, Okej, okay, så du, du har en kristen uppfostran du blev ortodox kristen senare i ditt liv. Men hur såg det steget sen vidare ut när du, till, till att du faktiskt blev präst också? Inte bara en enkel medlem så att säga utan faktiskt leder eh, själar mot Kristus, till Kristus. Ja, det var ingen rak väg eh, direkt. Eh, som sagt, jag upplevde att jag hade en kallelse att bli präst jag trodde att det var i Svenska kyrkan men det, när jag upptäckte ortodoxa kyrkan så kunde jag inte så småningom var det omöjligt för mig att inte omfamna den helt och hållet och bli ortodox själv men ja, vi blev ortodoxa och började med en gång att fira mycket enkla läsningsgudstjänster eller lekmannaledda gudstjänster hemma där vi bodde. Vi blev upptagna i kyrkan, Myrrasmoda, i Antiochias ortodoxa kyrka. Och det är där jag också är präst nu. Och ja, det där, de lekmannaledda gudstjänsterna, de fortsatte. Och så småningom så började vi arrangera studiecirklar, föreläsningar och lite sådana saker. Uh, och, och uh, uh, vi stod i kontakt med stiftet och så småningom med patriarkens vikarie i Sverige och uh, så småningom så blev jag uh, diakonvigd med patriarkens välsignelse i, uh, um, i uh, Paris i Frankrike hos metropolit Ignatius och sen fyra år senare så blev jag prästvigd i Göteborg. Så det är ja. korta ja. drag. Ja, tack. Har du något, skulle du ha något råd till personer som är intresserade av att bli präst? Så kanske är unga eller ja, som, finns det något råd du skulle tänka dig ge en sån person? Ja, läs den helige Johannes Chrysostomos bok om prästämbetet och fråga dig själv igen sen om, det är, om du vill, fortfarande vill vara det. Precis den, ja. Den är fantastiskt bra, ödmjukande och 
ja, ställer prästämbetet och tjänsten i, i rätt fokus tycker jag. Jag hade glädje av den. Ja, alltså det, det som förvånade mig när jag läste den, det var också det var stor fokus på predikan. Mm. Um, jag tror halva boken. <laughs> så det, det. Chrysostomos betyder ju guldmunnen och det ja, är ju inte för inte så som... <laughs> Nej, precis. Nej. precis. Ja, intressant. Um, så hur, hur reagerade då din omgivning på att du blir ortodox? Um, jag kan känna att vissa förstår toleranta stödjer, andra kanske inte riktigt förstår vad det egentligen handlar om. Man förknippar så starkt den ortodoxa tron med någon nationalitet till exempel. Mm. Men min, jag har inte behövt ta det steget men min fru har och så jag har lite erfarenhet av hur den processen kan se ut. Hur, hur såg det ut för dig? Ja, det var faktiskt ganska så fint. Det var en process... Jag, jag föll pladask för ortodoxin, men min fru tog lite längre tid på sig. Och jag ville inte bli ortodox utan henne, utan jag, jag ville helt enkelt inte att vår framtida familj då skulle splittras vid nattvardsbordet, utan för mig var det viktigt att vi skulle gå till samma nattvardsbord. Där är hon förresten, min kära hustru. <laughs> um, så jag väntade in henne, att hon skulle bli redo också. Och med Guds nåd så blev hon det så småningom. Kan det ha tagit fyra år kanske eller någonting. Men sen när vi blev ortodoxa, när hon var redo också, då berättade vi det för vänner och för prästerna i den svenskkyrkliga församling som vi var med i då. Och reaktionerna var mestadels positiva, inte minst från våra föräldrar, eller mina föräldrar, som blev jätteglada för det. Och, men de känner ju också till de problem som finns i Svenska kyrkan och då inte minst för unga präster. Så att de gav mig sin fulla välsignelse. Våra präster i den församlingen vi var med i, skickade iväg oss så att säga med förbön så den sista gudstjänsten som vi var med på där då blev vi framkallade till ja, vad säger man altaringen eller ja, predikstolen eller vad man säger och så kom det fram prästerna och några de sa nog så här, alla ni som vill kom fram och lägg händerna på Mikael och Frida och så ber vi för dem och så skickar vi iväg dem som nästan som missionärer kan man tänka. Det var väldigt fint. En väldigt fin erfarenhet. Sen så var det några vänner som tyckte att det var lite negativt. En del som tyckte att men vad, vad ska ni. Vad är det för konstantinistisk kyrka eller vad är det för. Ja, alltså mestadels av baptistisk karaktär, den kritiken som kan komma från det hållet. Och sen ytterligare en reaktion var total okunskap. En vän blev ledsen för han trodde att vi skulle byta religion. Och en annan vän frågade de ortodoxa. Det är de som bara tillber Maria va? Så att okunskapen är också ganska så stor i delar av i vår vänskapskrets. Men som sagt, mestadels positiv. Ja, det är, det är tyvärr så. Eh, och det är, inte, alltså det är inte bara deras fel för att eh, ortodoxa kyrkan det har varit. Så det har hänt mycket i historien som har gjort att det inte kunnat missionera ottomanska mm. riket, Sovjetunionen, Sovjetunionen och sådär. Mm. Men eh, ja. Nej, jag, jag, jag själv tycker att det är viktigt med att försöka nå ut och, och så där, översätta böcker och jag vet att du också är engagerad i mycket av sånt. Mm. Um, men jag tror vi kommer in lite grann nu på ändå Sverige och religionens roll. Uh, du nämnde att uh, det, 
finns de som inte alls vet vad ortodoxa kyrkan är och säger man att man är ortodox kanske man tror att man det är en del av judendomen till exempel mm. det har jag hört men på ett generellt plan först, vad, vad är religionens roll i Sverige? Om jag ska säga här i Grekland så, så finns det definitivt de som inte tycker om religionen och så. Det märker man här. Men samtidigt är det en stor del av folks liv. Det är fortfarande stängt på söndagar, de flesta affärer. Folk fastar, det är inte helt ovanligt Här på universitetet så serverar de fasta mat onsdagar och fredagar Så det finns med ens liv hela tiden mm. Både på, på, på och påminner den mm. Men vad skulle du säga att religionens roll är i Sverige idag? Det är verkligen en, en jättesvår fråga mm. eh, det, Alltså religionens roll i Sverige den finns ju, men den finns inte på det offentliga sättet riktigt på samma sätt som du beskriver i Grekland. Och det har väl många olika faktorer, men ortodox tro är ju mera vardaglig, upplever jag det som. Du, du talar om fastan till exempel här. Mat är ju någonting som vi måste ha i oss dagligen. Luthersk tro... Nu kommer kanske någon som lyssnar bli arg, men jag upplever den mer rationellt orienterad. Och därför så kan man få bort då den lutherska religionens roll i Sverige genom att rationellt undergräva den. Och det skedde väldigt kraftigt i början av 1900-talet i något som kallas för Hedeniusdebatten. Då en som heter Hedenius skrev en bok som heter Tro och vetande om jag inte minns fel nu och där han gick till frontalangrepp mot kristen tro i allmänhet och säkert luthersk sådan i synnerhet och det fanns ingen som riktigt kunde ge svar på det angreppet bland den kristna eliten Biskoperna i Svenska kyrkan till exempel <skratt> kunde inte göra det. Och fram tills dess så var det nära förknippat med att vara svensk och att vara med i Svenska kyrkan. Men efter det skulle jag nog säga att ja, man gick till gudstjänster på första advent, kanske julotan, kanske någon annan gudstjänst också eventuellt. Men mer som ett uttryck för den kulturella kristendom som har präglat landet länge. Och sen så har vi eh, frikyrkorna som har så att säga gjort anspråk på en definition av kristen tro som det här eh, individuella starkt överlåtna. Eh, ja. Ett medvetet beslut i väldigt hög grad. Det finns mycket att sympatisera med det. Men det gjorde att det uppstod två stycken kategorier av kristna eller religiösa för den delen i Sverige. Dels de här kulturellt kristna i Svenska kyrkan. Å andra sidan de här så att säga riktiga kristna i air quotes. Det vill säga de frikyrkliga som minst han var på bönemöten två kvällar i veckan. Och som dessutom satt på två timmars långa predikningar i bönehuset på söndagarna. Och och, ja, och så vidare och så vidare. Um, så det är väl kristendomens öde på sätt och vis. Sen på 60-talet så kom 68-rörelsen och man började mot bakgrund av den här Hedeniusdebatten när man hade förlorat sitt anseende i samhället så såg man en ny chans i och med den här typen av aktivistiska kristendomen. Som, som uppkom i och med studentrörelsen. Då. då såg man en ny chans att bli relevant igen. Och det är fortfarande det tankegodset som mycket präglar Svenska kyrkans ledning idag. Den typen av ja, aktivism, eller vad man ska kalla det för. Immanent fokus är det i alla fall i ganska hög grad. Det, det är om kristendomen. Sen så har vi mot slutet av 1900-talet också sett en eh, rätt så hög grad av eh, invandring 
arbetskraft och flyktingar och så vidare som har fört med sig andra religiösa uttryck till Sverige som vi då inte är särskilt vana vid alla gånger. Så, ja, man kan ju ta till exempel om man, om man ser en eh, islamsk imam gå runt på köpcentret eller en, för den delen en, en eh, hindu eller buddhistisk munk eller vad det kan vara. Det är uttryck för tro som vi inte kan riktigt tolka eller vi tolkar dem utifrån våra lutherska kristna glasögon. Och, eh, ja, men det är i alla fall eh, olika religioner som har gjort att det det samhälle, Sverige, som höll på att bli mer och mer sekulariserat eh, slog in på en annan bana och religionen har kommit att ta ett nytt eh, utrymme i det offentliga rummet som man inte riktigt kunde förutse. Och eh, ja, där någonstans befinner vi oss religiöst sett idag. Det är ett pluralistiskt samhälle och eh, de människor som är sekulära i Sverige eh, de söker efter någonting att istället för religionen ett substitut och det kan ta sig olika uttryck men religionen finns men inte på det etablerade traditionella sättet i lika hög grad Vad är det? Vad är substitutet? Vad är det man ersätter religionen med? Det finns många olika saker och olika forskare pekar på olika saker jag tror till exempel att identitetspolitikens uppsving under senare år är ett uttryck för det här substitutet som man söker. Man söker gemenskap i, i olika identiteter och man söker ett högre syfte i olika identiteter. Och sen kan de, alltså identitetspolitik har ju både, tar ju sig uttryck både till höger och till vänster. Till höger framförallt i nationalism och etnocentrism. Och när de här dras till sin spets så blir de problematiska då. Och slutna gemenskaper. Samma sak gäller identitetspolitik på vänsterkanten. Där man sluter sig i olika grupper om det kan vara kring hudfärg eller sexuell läggning eller Ja, kön eller vad det kan vara. Det är ett sätt. Sen så finns det också att det tas uttryck så tillvida att man söker den starka individualismen som finns i Sverige gör att man sätter sig själv som påve i sin egen påhittade religion och så tar man lite influenser lite här och lite där, lite från Islam, lite från hinduism, gärna de österländska religionerna. Någon kanske börjar måla ikoner men eh, hitta på lite egna motiv när man kommer hem och så vidare. Eh, så det, det är ett sätt. Och ytterligare ett är att man söker sig till eh, slutna religiösa sällskap. Alltså jag talar om sekter. Eh, man kan eventuellt se att eh, det finns en ökning där. Möjligen. Mm. Ja. Hur, så vi, vi har kommit in lite grann på sekulariseringen. Mm. Men innan vi kommer exakt dit, eller i och för sig kommer min fråga vara en del av den traditionen kan man säga. Tror du, tror du så här, du nämnde att många så att säga undergrävde tron, den kristna tron med rationella argument men min upplevelse också när jag pratar med folk det är att de inte riktigt har jätterationella eh, argument även om det inte är det som är det så att säga, viktiga egentligen så märker jag att de inte ens har det att de inte är medvetna om det kristna tankegodset som finns ändå eh, talar, du, att... talar du om gemene svensk nu eller om kristna? Jag menar gemene svensk egentligen, ja. att, att pratar man med dem om argument för Guds existens till exempel så är det inte säkert att de, de känner inte till den enorma debatten som har pågått, speciellt i Västeuropa de senaste tusen åren. 
Och mm. en, en hel del också i, i den islamiska världen faktiskt. Mm. Mm. Så, men har du några tankar kring det? Är, tycker du att för att folk säger, pratar man till, med folk så kan de säga så här, nej men religionen det har motbevisats av vetenskapen till exempel. Mm. Men gräver man lite i det så vad, vad är det du exakt tänker på? Vad är det du menar? Ja men du vet Newton, fast Newton var ju kristen. Eh, mm. Ja men och så, så, så att det finns inte en substans egentligen i argumentationen. Nej, men ja, mina tankar där är nog att generellt sett så är religion en kategori som man inte lägger någon tid alls vid. Mm. Därför att man anser inte det vara värt att investera tid och kraft i helt enkelt, om jag ska vara ärlig. Jag har många fina kollegor på mitt jobb och de vet väldigt lite och det erkänner de själva. Förlåt min okunskap här nu men jag måste fråga och så vidare så de, de är vänliga men vet väldigt lite men det finns också en nyfikenhet så det, och kanske särskilt bland de lite yngre så det här, jag tänker ibland på att man, man försöker att göra en folket till icke-troende på olika sätt och vis men jag tror att religionen är ändå en rännil i människor som någonstans letar sig fram ändå och eh, det finns ett intresse för den kristna tron men det finns väldigt låg kunskap precis som du eh, säger och vad man får göra då ja, det, man får försöka prata ett språk och välja ord som människor förstår och det är verkligen en utmaning um, att ja, mm. försöka tänka sig in i vad, ja, ja. människor, vilka ord man kan använda och vilka ord är kristna, så att säga. Vilka tar jag för givet och så vidare. Tror du det är svårare för en ortodox kristen att förklara den kristna tron till en svensk som är sekulariserad? Att, för att jag nämnde det rationella tankegodset och sådär, men sanningen är också att den ortodoxa tron har ju lite annat sätt att tänka på kring de frågorna mm. så skulle du se en utmaning att det är en större gap, större gap mellan den ortodoxa tankegodsen till, ja, till kanske en lötesk svensk präst säger du. Nej jag tror att man har vissa fördelar faktiskt mm. dels att man är lite annorlunda och om man är lite påläst på eh, ortodox teologi så är det precis som du säger att eh, man har lite andra sätt att angripa frågorna på. Inte minst frågan om eh, rättfärdiggörelsen och frälsningen. Vad är det för någonting? Eh, och talet om eh, varför Jesus stör på korset och, och sådana grejer. Eh, Svenska kyrkan... Eh, de, har liksom, de, har, de finns här, de är en del av samhället och de talar på sitt sätt och, och det har kanske människor i viss mån hört. Och tyvärr många gånger så har man hört någon radiopredikan som har varit väldigt, eh, vad ska man säga, ja, men, lite utspädd andlighet kanske. Eh, och, och där tror jag att man har... Ja, man har en positiv ingång i att man är lite annorlunda som ortodox. Det kan man använda sig av. Och man har förhoppningsvis också en tro som påverkar livet och vardagen. Att man fastar och att hela kroppen engageras i gudstjänsterna och bönen och så vidare. Så det är, man, kan, man kan söka vad man har för fördelar och försöka att använda sig av dem. Var lite listig. Precis. Jag, jag håller faktiskt med. Nu um, tror jag att jag tappade dig här. Ja, ja nu kommer du tillbaka. Yes. Um, yeah. Ja. ja. Nej, men jag håller faktiskt med. Och jag, jag kan känna ibland att rikedomen som finns i den ortodoxa tradition är man väl läst och har själv, om det är en del av en själv så så får man, man blir utrustad för att kunna hantera väldigt många frågor 
Eh, hörs jag? Nu försvann du igen, Johannes. Ja, vi får ta ja, igen. Du, det är lite fram och tillbaka. Ja. Ja. Hörs jag nu? Nu hörs du. Ja, jag får be om ursäkt för det där. Det är, de har ju låst in oss alla här, så alla studenter sitter på och har lektioner eller ja, sitter inne och surfar. Men, <laughs> nej, men det, jag, det jag sa var att jag, kan, jag håller verkligen med i det du säger för att så som jag ser det så den ortodoxa tradition när, på grund av att den är också så gammal på grund av att den är 2000 år så har många frågor bearbetats och många själar har passerat genom hennes lämmar. Och det finns en visdom och en rikedom på visdom som gör att man kan svara på många frågor, även moderna frågor så att säga, som kanske inte alltid är tillgängliga till var och en i det alldagliga livet. Och det, det kan jag märka när jag diskuterar med folk som kanske har då, drogmissbruk till exempel eller vad som helst att det finns väldigt många svar de kanske inte vet att mina svar så att säga att jag tänker på något citat från någon kyrkofader eller något sånt men när jag ger det så blir det väldigt oftast väldigt eh, bra för dem eller de, mm. de, 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 de kan känna igen sig i det då kan jag ibland känna att ortodoxin kanske är precis det svensken behöver det alla människor behöver men det är kanske är en skatt som man ibland inte vill ta i för att det är lite annorlunda. Men om man verkligen engagerar sig och läser lite grann så kommer man se att det finns någonting väldigt bra här att hämta. Mm. Um, så, men det är en annan fråga som jag skulle vilja ställa då. Vi kanske har redan gått in på det lite grann. Men vad tror du? Tror du det finns något som folk missuppfattar eller missförstår med den ortodoxa tron? Ja, just det. Vi pratade ju om, min vän trodde vi skulle byta religion, ja. Och du nämnde ortodox judendom som ett klassiskt eh, sånt exempel där förväxling sker. Um, men ja, det finns många. Då som sagt, bland mina frikyrkliga vänner så kritiserar man gärna eh, Konstantin. Kejsaren Konstantin och i samma veva så brukar man dra in Putin i, i det där och så säger man att ortodoxa kyrkan har ett allt för nära förhållande till staten och då tänker man framförallt då på ryska kyrkan kanske i modern tid och ja det finns problem där inte för att jag är jättepåläst på det men om man tänker på kyrkans historia så är den det är väldigt lång, 2000 år, och kyrkan har levt och verkat i alla möjliga olika stadsbildningar och vart man än har kommit så har man arbetat. Det är väl nästan så att lika mycket som man levde under kejsarens beskydd i Bysans eller i Östro så har man levt under kejsarens förföljelse. Så det har inte alltid varit... Jättesjälvklart det är. Jag tänker till exempel på ikonoklastiska striderna. Som exempel på det. Antiochia som jag själv tillhör har ju varit under islam sedan 600-talet. Och är så fortfarande. Även om det är så att säga, en, en, en frid, någorlunda fridfull tid just nu. Eller ja, okej. Okay. Det är fel sagt. Statli, sta, statsligt sett så är det så. Men vi har ju hela inbördeskriget i Syrien med eh, IS och, och eh, andra grupper som gör det svårt. Eh, vad finns det mer för? Jo, eh, en del anklagar ortodoxa kyrkan, eller åtminstone har jag hört den anklagelsen själv, att eh, det vi håller på med är magi. Liturgins alla ord och riter och symbolhandlingar och så här, det är bara magi. Men då missförstår man fundamentalt var kristen tro kommer ifrån och givetvis också vad liturgin och gudstjänsterna handlar om. Då kommer man, den som påstod detta kom från en ja, väldigt frikyrklig bakgrund. 
med allt vad det innebär. Um, ja, och just det, sen finns det också en misstanke att vi sysslar med gärningslära. Uh, när vi talar om att människan och Gud samverkar till frälsning. Men det har väl att göra med synen på frälsning, att det handlar om att vi ska bli gudomliggjorda. Uh, delaktig av gudomlig natur. Så långt det är möjligt för skapade varelser. Och där är vårt samarbete en viktig del av det. Så vi säger inte nåden alena. Utan vi har ett, en roll att spela i vår egen frälsning också. Ja, och det, det är intressant är att allting du sa nu skulle man nästan kunna bygga ihop av citat från Bibeln. Paulus säger själv att vi samarbetar, mm. eller samverkar. Och ja, nej, det är väldigt intressant med alla, alla missuppfattningar man har och vissa kan man förstå ibland och vissa andra vet, förstår man. Alltså, jag har folk säga till exempel att ja, men Konstantin han gjorde kristendomen till den officiella religionen och sådär och det, det är så fel på så många sätt och jag, jag tycker grund, liksom grundeställningen blir lite fel här för att det känns som, då blir det liksom som att folk säger det största problemet med kristendomen de 400 åren det var inte att de var förföljda det var att de slutade bli förföljda där gick mm. allting fel mm. det är lite som att säga att det, det värsta som kan hända är att ISIS liksom upphör att <laughs> förfölja folk ja. det, och, sen, och sen är det fel i, liksom, i direkt i sakfråga det att Konstantin tillät kristendomen så att säga men det var, jag tror det var Kanske vad var det, två kejsare senare som faktiskt gjorde det till en officiell religion på det sättet. Ja, jag tror det var Theodosius den store. Ja, så... Mjorde det. Mm. Ja, men... Ja, men det, det är viktigt att komma ihåg det att kyrkan är, tillhör ett rike som inte är av denna värld. Ja. Och, och inget jordiskt rike, inte Bysans, inte Ryssland eller Grekland eller någonting, inte Sverige heller för den delen, är Guds rike på jorden, utan det är kyrkan som är det och det är något som är in the making där Gud verkar och handlar i världen genom kyrkan och därför så arbetar kyrkan under de här olika förhållandena som hon har alltså de så att säga, korten hon får på handen det är det hon jobbar med och Gud välsignar det arbete som sker oavsett vilka förhållanden som finns. Jag tänker på det här klassiska citatet från Tertullianus. Martyrernas blod är kyrkans utsäde, eller evangeliets utsäde. Och under den här förföljelsetiden så var det många som kom till tro. Och så har det varit under förföljelseperioder i hela kyrkans historia. Och fortfarande är det så där kyrkan förföljs idag. Men sen så fick kyrkan... Helt andra förutsättningar för annat arbete när Konstantin tillät kristendomen och sen när den blev statsreligion. Då kunde vi se en blomstring av klosterväsendet och dess specifika andlighet till exempel. Och kyrkan fick tid att sitta ner och formulera teologiska dogmer som hade funnits i ett embryotiskt tillstånd kanske tidigare men som nu kunde formuleras med gudomligt ledda heliga fäder som försvarade tro så att det är bara två exempel på att kyrkan jobbar liksom med de korten hon har på handen Ja, precis och det, det är intressant jag, jag lyssnade på en som heter Jonathan Pajob eh, mm. som är och han han sa någonting väldigt intressant som jag aldrig tänkt på det var i, no, i sammanhanget var att jag tror han fick någon slags kritik att det var någonting om att ja men Messias skulle ju liksom vinna över eh, romariket så då kan ju inte Jesus ha varit Messias men han, och så sa han men han gjorde ju det ja. han gjorde ju det fast utan en revolution ja <laughs> så att, Precis. det är väldigt intressant men, eh, ja, men jag jag var... tänker, han, han säger så här att eh, Guds rike är som en surdeg Mm. Och den som inte vet vad surdig är, alltså Guds rike som gäst i brödet, mm. Mm. det verkar inifrån. Och just det att han övervann den romerska kejsarmakten genom att växa och mm. överta, överta det inifrån ja. så att säga. Ja, det är fantastiskt. Mm. Så nu till en stor fråga. 
Tror du att Sverige kommer bli mer eller kristet igen? Mm. Ja, det var en bra fråga. Ja, men jag tror faktiskt det. Jag tror det. Um, inte kanske som det har sett ut tidigare i historien. Uh, men på ett uh, annat sätt. Um, jag hoppas ju givetvis som ortodox präst att många ska bli ortodoxa. Och, och, men det är ett väldigt långsiktigt arbete uh, som fler än jag uh, givetvis är uh, uh, mycket positivt engagerade i. Men jag tror att kristendomen, att man kommer att återupptäcka vad man har kastat ut när man kastar ut barnet med badvattnet av den kristna tron. Vårt samhälle i västvärlden bygger på kristna grundvärderingar och man behöver ha tron som en grundstomme i i människors liv för att de där värderingarna ska bevaras och inte bytas ut mot totalt nihilistiska värderingar, alltså totalt sådana värderingar som inte tillkänner något, tillskriver något värde till någonting. Så det finns liksom ingen etik att utgå från och jobba ifrån utan det är bara individens, det blir en slags hedonism i slutändan, det vill säga det enda som är etiskt försvarbart är min egna njutning och hur jag når den. Och så kanske det finns någon liberalistisk eh, för, eh, avgränsning där som säger att ja, men du får njuta så länge du inte skadar någon annans njutning. Eh, och, men jag tror och hoppas att kristendomen ska göra en eh, återgång. Och där, eh, alltså, ja, skörden är stor och arbetarna är få. Och det gäller eh, onekligen för oss ortodoxa också, eller i synnerhet oss. Det finns jättemycket arbete att göra, jättemycket. Um, och jag tror att ja. tiden är redo för, eller ja, tiden ja. Håller, skörden håller på att mogna i Sverige. Ja, jag håller verkligen med. Du, du säger det väldigt bra. Och, mm, hur, vad tror du är det främsta då som vi också måste göra? Menar du specifikt arbete eller vad, så, ja, eller vad vi har att bidra lite, med? Nej, men snarare på ett praktiskt plan. Liksom. Vad, vad är det vi måste göra för att... Det finns säkert många som vill hjälpa till, men de vet inte var de ska börja. Mm. För att det viktigaste är att vanliga ortodoxa troende, vem som helst, människor ute i församlingarna, ska upptäcka vilken pärla det är som de har och börja så att säga låta den synas i sina vardagsliv på olika sätt och vis bland kollegor och i familj vad betyder det då rent konkret jo att man börjar leva sin tro inte på ett ytligt sätt inte bara på ett ytligt sätt ska jag säga att man så att säga följer fastan och vad det nu kan vara utan att man faktiskt samarbetar med Gud till sin frälsning så att man blir mer och mer lik Jesus Kristus här i vardagen som vi lever Johannes Stöparen säger han måste bli större och peka på Kristus och jag måste bli mindre och Paulus säger på ett annat ställe nu lever inte längre jag utan Kristus lever i mig och hur, kan, hur, ser, det, hur ser den människan ut som Kristus lever i Ja, men som ett, ett, ett kärl som bara strålar av Guds härlighet. Det talas också om en kristusdoft som man känner i närheten av människor. Det skulle vara det allra viktigaste. Men för att det ska kunna ske så behöver präster och, och kyrktjänare göra sin uppgift- och det gör de. Det, som sagt, arbetarna är få. Det finns, det finns en mycket tung arbetsbörda. En, och den uppgiften är att utrusta alla de heliga för att utföra det här verket i Kristus. Genom predikningar, undervisande material, genom att vara förebilder, 
genom att fira gudstjänster och, och förrätta sakramenten och olika tjänster, dop och vigslar och sånt där. Men du, vi pratade innan om att halva den här boken om prästämbetet av Johannes Chrysostomos, den stora predikanten. Nästan hälften handlade om predikan. Mm. Och idag så är predikan ingenting som man alltid förknippar kanske med ortodox kristentro och ortodoxa kyrkan. Men där kanske finns något att återupptäcka då. Att utifrån Bibeln och framförallt evangelierna undervisa och ägga upp sina församlingsbor att längta efter att förvandlas och bli mer och mer lika Gud. Det är, det är, ett, det är ett samarbete mellan alla olika ortodoxa. Var och en gör sin del. Mm. Precis. Så det, det, som du säger, det, är mycket, det finns mycket att göra och få som <laughs> finns tillgängliga. Vi har typ tre minuter kvar. Jag vill yeah. pressa in en liten fråga i den, eller en jättestor fråga som du får svara lite kort på. Ja. Sen vill jag att du gärna berättar om den nya, den nya boken som, barnboken som du har skrivit och var folk kan hitta den. Men mm. först en fråga om, jag har ju två barn, barnuppfostran, sekulärt samhälle, det finns mycket bra men det finns mycket som också eh, så här, ja, är i konflikt så att säga. Mm. Ge oss en sak för oss som är lite oroliga kring utvecklingen, hur vi ska tänka där. Så det är inte så att staten är experter på att uppfostra dina barn eller dig som lyssnar, utan du som förälder är den bästa att uppfostra dina barn med alla våra tillkortakommanden som vi har som föräldrar. Därför är det viktigt att du lever ett kristet liv, aktivt kristet liv, att du gör vad du kan. Att du ber med dina barn om det så bara är fader vår på morgonen eller på kvällen. Och att ni ber vid bordet och att ni har ikoner hemma och kanske tänder ljus på, eh, i ett hem på lördagkvällen. Eller vad det nu kan vara. Och eh, sen att ni går hela familjen till kyrkan tillsammans eh, och deltar på gudstjänsten. Jag kan nog inte understryka det nog hur viktigt det är att även fäderna går till kyrkan. Det finns studier som visar att när en pappa är aktiv i kyrkan så får det till följd att eh, åtta av tio barn typ väljer att också fortsätta som aktiva kristna själva i den situationen eh, när, när pappan går till kyrkan. Så det är alltså barn gör inte som du säger, de gör som du gör. Och det är mitt tips. Bra, tack för det. Så, då blir det bra, ett bra slut här att du kan nämna lite om din bok som du har skrivit och kanske din podd som du har och precis vad du vill och vart alla kan hitta det och hur de kan stödja dig om det finns ett sånt, något sånt med, en sån möjlighet. Just det. Ja, men jag kan börja med boken då. Och... Mm. Det, vi, vi har brottats mycket med frågan, jag och min fru, och hur ska vi eh, göra med våra barn? Vad ska vi, hur ska vi uppfostra dem? För båda oss har det betytt mycket att ha, vara på läger, att läsa böcker och sådana saker. Så då har jag sagt, ja men då får vi väl ordna läger och då får vi skriva böcker och så vidare. Och den här boken, eh, den kom ut alldeles nyss, nu ska vi se om jag kan få någon. Ja, det är spegelvänt. Men... Mm, fast eh, det, ser, jag ser, det ser bra ut. Du ser det bra. Björnfamiljens vän. Mm. Och eh, det, det handlar då om... Inspirationen kom när jag berättade en, en eh, kvällssaga för mina barn. Eh, och tänkte att jag måste försöka eh, ge någon positiv ortodox input. <laughs> och, eh, och då kommer jag att tänka på att det finns många ryska helgon. Många helgon överlag som har blivit vänner med djur. Och djur är en väldigt positiv utgångspunkt om man vill berätta barnsagor. Då tog jag, tänkte jag på framförallt Helge Serafim och Sarov. Där det berättas att han blev vän med en björn. Och då tänkte jag, men den här björnen, vad var den björnens backstory? Och så började jag liksom berätta hur björnen hade 
två ungar och den ena skadade tassen och så gick de och sökte hjälp hos olika djur i skogen. Ingen kunde hjälpa dem men så kom de till slut fram till en märklig stuga. En gammal man stod och påtade i rabatten och, och så vidare och så vidare. Mm. Och så tänkte jag, hm, ja, det här kanske man kan göra något mer av. Så frågade jag en konstnär i vår församling. Skulle du kunna tänka dig att illustrera det här? Och hon eh, heter Elisabeth. Hon har målat mycket vackra akvareller. Och nu finns den ute då på ambon.se. A-M-B-O-N.se. Björnfamiljens vän. Jag kommer lägga länkar också så att alla kan hitta det. Just det. Eh, jag är präst i... Kristi uppståndelses ortodoxa församling i Göteborg. Nu hör till Antiochias ortodoxa stift för Sverige. Och adressen till det är www.kristiuppståndelse.se Där finns, om man vill stötta vår församling så finns det lite uppgifter för det. Ett bankgiro och ett swishnummer. Mm. Om man vill det. Mm. Och jag ska tillägga det att all vår ekonomi sker helt vitt. All, enligt konstens alla regler och revisor går igen, en opartisk revisor går igenom det till varje årsmöte för transparensens skull. Sen egna initiativ. Jag har, ett ortodox, jag har en ortodox podd som heter Ortodox Kristen Tro och den bör finnas på de flesta poddtjänster där vi tar upp lite olika ämnen. Ibland samtalar jag med min fru, ibland med någon annan. Som vi gör här till exempel. Och eh, ibland är det bara jag själv. Jag har en eh, blogg som jag inte hinner skriva så jättemycket på nu för tiden. Men den heter Gäst och främling. Och eh, adressen är gast och gastochframling.wordpress.com Nu ska vi se. Jo. Eh, jag är eh, hudansvarig för ett ortodox familjeläger. Som arrangeras varje år. Och adressen till den hemsidan är ortodoxtsommarlager.se. Skicka länkar till mig på Facebook, på chatten, på privatchatten så, så lägg, ja. lägger jag upp allt där. Just det. Ja, det är nog där mm. man hittar mig. Jag finns på Facebook också, men jag är när ett större och större, mm. en större och större avsky mot eh, sociala medier. Ja. Men vad ska, vad ska man göra? Vad ska man göra? Det är, jag hade inte Facebook i några år. Tog en paus mm. och sen kände jag att ja, men jag måste nästan ha det. När jag mm. eh, så har fått nå ut till min eh, Youtube-kanal och sådär. Som jag startade. Mm. Ja. Nej, men verkligen, alltså, alla människor, om ni har lyssnat så här långt. Stöd, så här känner jag. Stöd prästerna, stöd våra kyrkor. Ehm, vi lever i världen, inte av världen, men vi lever i världen och vi, det, det är för få som gör det fader Mikael gör och så vi är skyldiga att, att ge det stödet vi kan tycker jag och om, om det, du är någon som tycker det här är viktigt och känner att du vill bidra så är det här ett bra sätt att bidra på um, det, men det är såklart allting är frivilligt så ska det vara också mm. Absolut. Ja, men jag måste verkligen tacka dig för den här diskussionen. Jag hoppas vi kan samtala igen någon gång i framtiden. Det var väldigt trevligt. Mm. Tusen tack, tack för att jag fick komma och vara med. Ja, tack. Bra. Hej då allihopa. Tack för att ni har lyssnat.